Here is another problem that comes out. Tuangalie tatizo lingine tangu zamani na kila wakati waislamu wengi wana kipingamizi kuhusu wana wa Yesu. Yaani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na tunaweza kuona kwa nini swali hilo ni moja wapo ya maswali ya kwanza tunalaulizwa na waislamu wengi na inaeleweka kwa sababu wanaposikia uana wanafikiria kuhuzaliwa kibayolojia, yani kimwili. Na tatizo ni kitabu hiki hapa. Kwa mujibu wa Qur'ani waislamu wanaamini kwamba tukisema mwana wa Mungu tunamaanisha kuzaa kimwili. Acha ni wape mifano. Sura ya nne aya ya moja na sabina moja, msiseme watatu kwa kuwa Mungu ni mmoja naye hana mwana. Hapo iko wazi kabisa kwamba Mungu hana mwana. Je, inamaanisha nini inaposema hana mwana? Basi tuanze na sura ya tano kwenye Qur'ani. Sura ya tano inaoroza ndefu kuhusu maana yake. Sura ya tano aya ya 17 inasema hivi, msiseme kwamba Allah ni Masihi, mwana wa Mariamu, kwa hiyo Allah hawezi kuwa mwana wa Mariamu. Hilo linaleta uwazo la mwanamke kuwa mama wa Allah na ndio maana waislamu wanapinga wazo hilo kwa sababu Allah hawezi kutokana na mwanamke. Sura ya tano aya ya mbili inasema, Mungu hana mshirika. Hapo tena kuna wazo kwa Allah ana mshirika wa kimwili na kwamba Yesu ndiye mshirika wa Mungu. Katika sura ya tano aya ya tano inaonyesha kwamba Allah hawezi kula. Lakini mwana huyo Isa alikula na kwa sababu yeye pamoja na mama yake Mariamu walikula. Basi Isa hawezi kuwa mwana wa Allah kwa sababu Allah hali. Kisha tunapata sura ya tano aya ya sita ambayo ni wazi sana kwa sababu hapo Allah Anamuuliza Isa, "Je, ni kweli kwamba wewe na mama yako mnapaswa kuabudiwa kama Mungu?" Kwa hiyo inafikirika kwamba Mariamu ni mmoja wapo katika utatu wa Mungu. Kwenye wazo hilo Mungu ni baba, Mariamu ni mama, na Yesu ni mwana. Wazo hilo linalenga sana uhusiano wa kibiolojia, yani kimwili, na inavyoonekana hayo ndio maoni yaliyopo kwenye Qur'ani kuhusu utatu. Halafu tunaenda kwa sura ya sita aya ya moja na moja. Inapoonesha Allah hana mwana wala mke. Tena ni maoni ambayo yanaamini kwamba maana ya mwana lazima iwe ya kimwili. Kwamba lazima mwanamume amwingize mwanamke uja uzito na kutoka kwa huyo anakuja mtoto. Na ndio maana Isa alipaswa kuwa mtoto huyo. Sasa bila shaka Isa ni mtoto wa Mariamu, lakini uelewa wa Kiislamu ni kwamba Mungu hana kizazi, yani hana kizazi cha kimwili. Ni muhimu sana kujua kwamba hiyo ndiyo sababu Uislamu unashambulia wazo hili. Sasa ukitulia na kujiuliza je, maana ya mwana ni ya kimwili pekee? Au je, neno mwana inaweza kuwa na maana ambayo sio ya kimwili? Hebu tuangalie Qur'ani sura ya pili, aya ya na saba tunaposoma Ibn al-Sabil. Hapo msafiri yaani mtu anayesafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine ni Ibn al-Sabil au mwana wa barabara. Je, hiyo inafikirika kwamba msafiri amezaliwa na ana uhusiano wa kimwili na barabara? Hapana. Hata kidogo. Kwa hiyo hata katika Qur'ani kwa Kiarabu inajulikana kwamba neno ibn inaweza kumaanisha kitu kingine zaidi ya kimwili tu. Na hapo tumeona mfano wake. Na zaidi ya hilo katika sura ya 39 aya ya nne, inaelezea wazi wazi kabisa kwamba kama Allah angelitaka kuwa na mwana angeliweza kwa hiyo hata wazo hilo kwamba ala aliweza kuwa na mwana limo katika Qur'ani inavyoonekana hilo linapinga uwazo linalosema kwamba Allah hakuwa na mwana ijapokuwa Qur'ani iko wazi kabisa juu ya hilo lakini tena Qur'ani inaashiria kwamba labda inawezekana sasa tunauliza swali uana una maana gani kweli inavutia kwa sababu kwa Kiarabu neno walidi inamaanisha mwana wa kibaolojia yani walidi ni mwana wa kimwili lakini neno ibn linaweza kumaanisha zaidi ya mwana wa kimwili tu inaweza kueleweka kama mrisi na kuna mifano kadhaa ya watu ambao wamekuwa na wana ejapokuwa sio wana wa kuzaliwa na hao walimiliki utajiri wao hata hivyo bado walihesabiwa kuwa wana hata watazamaji wengi wa video hii wameshawahi kusema kwamba huyu ni baba yangu au huyu ni mtoto wangu lakini hawana uhusiano wowote wa kimwili ni urithi yani wanarithi wazo la kuwa wana na hii ni kawaida katika mashariki ya kati pamoja na sehemu nyingine za ulimwengu 
Kwa hiyo kwa nini Waislamu wanakwama juu ya hili? Sababu kuu ni kwamba Kurani imegoma juu yake. Na ikiwa unataka kumlaumu mtu yoyote kuhusu tatizo la kuwa na mwana, usilaumu Biblia wala Yesu Kristo, wala usiwalaumu wa Kristo. Ukilaumu kitabu hiki hapa, yani Kurani inapinga wazo kwamba Mungu ana mwana kwa sababu inajua kwamba ikiwa Yesu anakirithi kila kitu ambacho baba anakirithi inamaanisha anaurithi uungu wake yani inamaanisha kama Yesu akiwa ndiye mwana wa Mungu anaurithi uungu pia na jina lake ni la Kimungu sasa kwa kupitia agano jipya yote kila wakati Yesu anaposibitisha kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu na kila anapofanya hivyo kwa kweli anasema mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu. Ndio maana Kurani haipendi hilo na ndio sababu Waislamu wanalishambulia. Kimsingi Waislamu hawataki kukubali kwamba Yesu ni Mungu njoni nyumbani kwa Yesu halisi. Aliye mwana pekee wa Mungu. Amekuwa mwana wa Mungu na kamwe haachi kuwa mwana wa Mungu. Na kwa milele yeye ndiye mwana wa Mungu. Huyo ndiye Mungu tuliye naye kwenu. This is Jaden. Over and out.